கொண்டிருக்கிணி அவர்களே இன்று மார்ச் பதினைந்தாம் தேதி புனித யோவான் எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் நான்கு இறை வார்த்தைகள் ஐந்து முதல் நாற்பத்தி இரண்டு வரை உள்ள இறை வார்த்தைகளை நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் சமாரிய பெண்ணோடு இயேசு கிறிஸ்து நடத்திய இந்த உரையாடல் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இந்த நற்செய்தி பகுதியிலே நமக்கு காண்பிக்கப்படுகிறது ஆண்டவரே என்னை பெண்ணாகவும் நாயாகவும் படைக்காததற்கு உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் என்ற ஆணாதிக்க சிந்தனையிலே வாழ்ந்த அந்த சூழ்நிலையிலே அந்த ஆணாதிக்க சிந்தனையை தகர்க்கும் விதமாக ஒரு யூத ஆண் ஒரு சமாரிய பெண்ணை சந்திக்கின்ற இந்த காட்சி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது யூதர்களுக்கும் சமாரியர்களுக்கும் கொடுக்கல் வாங்கல் இல்லாத அந்த சூழ்நிலையிலே ஒரு யூதனாக இருந்த போதும் தான் சமாரியரிடம் தண்ணீர் பெறுவதை நாம் பார்க்கிறோம் தொட்டால் தீட்டு பார்த்தால் பாவம் என்று வாழ்ந்த அந்த சூழ்நிலையிலே அந்த தவறான புரிதலை இயேசு கிறிஸ்து தகத்தெறிகிறார் உன் கடவுள் சிறியவர் என் கடவுள் பெரியவர் என்ற சிந்தனையை கருத்தியலை உடைத்து இந்த உலகில் வாழக்கூடிய அத்தனை பேரும் எருசிலேமிலும் அல்ல இந்த மலையிலும் அல்ல மாறாக ஆவியிலும் உண்மையிலும் நாம் வழிபட முடியும் என்ற சிந்தனையை புதிய கண்ணோட்டத்தை தருவதை பார்க்கிறோம் ஊர் வேறாக சேரி வேறாக பிரிந்த பகுதிகளை இணைக்கும் பாலமாக இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார் வெற்றுக்குடத்துடன் சென்ற சமாரிய பெண் நீர் நிரம்பிய குடத்துடன் வருவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது சாதாரண நீர் வேண்டும் என்பதற்காக சென்ற சமாரிய பெண் இன்னும் அதிகமான அல்லது புதிய நீரை ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்வதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த பயணம் ஒரு நம்பிக்கையின் பயணமாக இருக்கிறது இந்த நம்பிக்கை பயணத்திலே சமாரிய பெண் இயேசுவை சந்திக்கிறார் யார் ஒருவர் இயேசுவை சந்திக்கிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக புது வாழ்வு பெறுவார்கள் புதிய படைப்பாக மாறுவார்கள் புதிய கண்ணோட்டத்தை பெறுவார்கள் என்பதற்கு சமாரிய பெண்ணே சாட்சியாக விளங்குகிறார் இயேசுவினுடைய வல்லமை உள்ள வார்த்தைகள் அவருடைய உள்ளத்தை ஊடுருவி தன்னுடைய பழைய பாவ வாழ்க்கையை களைந்து மனமாற்றம் பெற்றவராக இயேசுவே மெசியா என்பதை பிறருக்கு அறிவிக்கக்கூடிய நற்செய்தியின் தூதுவராக மாற்றம் அடைவதை நாம் பார்க்கிறோம் இயேசுவின் அனுபவம் அவர் பெற்றார் அவருடைய வாழ்க்கை மாறியது நாமும் அதே நம்பிக்கை பயணத்திலே இயேசுவின் அனுபவத்தை பெறுவோம் அதற்கு நாம் தயாராக சிந்திப்போம்